বিশেষ সতর্কতা অনলাইন ভাষা ক্লাস কোনোভাবেই ইপিএস টপিক মূল পরীক্ষায় পাস করার নিশ্চয়তা দেয় না তার জন্য অবশ্যই আপনাকে সেন্টারে আসতে হবে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আমি ভালো আছি তো আজকে আমি আপনাদের সামনে হাজির হলাম কিছু কথা বলার জন্য কোরিয়ার সম্পর্কিত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব যা হয়তো ইচ্ছে পূর্বেও করছি কিন্তু আজকেরটা একটু অন্যরকম হবে আর আপনার আজকের যেটা হবে সেটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ হবে তো সকলের শোনা দরকার আমাদের স্বপ্নের কোরিয়া আসলে আমরা কোরিয়া অনেকেই যেতে পারি না বিভিন্ন কারণে দেখা গেছে লটাই দিন আমার সাথে বড় আমরা কোরিয়া যেতে পারি না তার মধ্যে অনেকগুলো কারণ থাকে আমরা জানি যে কুরিয়ার যে ইপিএস টপিক পরীক্ষাটা সেই পরীক্ষাটা হয় কিন্তু আপনার এম সি কিউ পদ্ধতিতে কম্পিউটারের মধ্যে এম সি কিউ পদ্ধতিতে পরীক্ষাটা হয় যদিও এম সি কিউ পদ্ধতিতে পরীক্ষাটা হয় কিন্তু এই পরীক্ষাটি তিন দিন আর কি অধিক থেকে অধিকতর কঠিন হচ্ছে প্রথম দিকে দেখা গেছে দুই হাজার সাত আটের দিকে পরীক্ষা অনেক সহজ ছিল তারপরে দশ বারোর দিকে অনেক সহজ ছিল কিন্তু তখন রেজিস্ট্রেশন করাটাই অনেক টাফ ব্যাপার ছিল তখন যে আগে রেজিস্ট্রেশন করতে পারে তারটাই হবে এরকম ছিল তারপর সেই সিস্টেমটা পরিবর্তন করে লটারি সিস্টেম করলো ওই সিস্টেমটাতে দেখা গেছে বিভিন্ন সাইবার ক্যাপে বা অনলাইনে যারা রেজিস্ট্রেশন করে দিত তারা প্রচুর টাকা ইনকাম করত পার পাসপোর্টে দেখা গেছে যে দশ হাজার পনেরো হাজার টাকা নিত আরও বেশি নিত রেজিস্ট্রেশন করাই দিত আর পাসপোর্ট নেওয়ার সময় দেখা গেছে এক দেড় হাজার করে নিত ওগুলো আর ফেরত দিত না একটা প্রগ্রেস ছিল সেই প্রগ্রেসের মধ্যে যারা পিএইচ টপিক আর কি পরীক্ষা দিতে চাইতো তাদের প্রচুর টাকা খরচ হইত পরবর্তীতে আমাদের এই লটারি সিস্টেম করা হয় কিন্তু লটারি সিস্টেম করলেও আগে একটা সিস্টেম ছিল দুই হাজার এগারো বারোর দিকে রেজিস্ট্রেশনের আগে আমাদেরকে ব্যাঙ্ক আপ করতে হইতো ব্যাঙ্ক আপ প্লাস আমাদের যে পাসপোর্টের ছবিযুক্ত অংশ এইটাই দুইটা দুইটার স্ক্যান কপি দিয়ে তারপর রেজিস্ট্রেশন করতে হইতো পরবর্তীতে ব্যাঙ্ক আপ উঠাইয়া দিল উঠাই দিল বলতে লটারিতে যাদের যাদের নাম আসে শুধু তারাই ব্যাঙ্ক আপ করবে আগে যতজন রেজিস্ট্রেশন করত সবারই ব্যাঙ্ক আপ করতে হইতো আবার লটারিতে নাম না আসলে আবার ব্যাঙ্ক আপ উঠাইতে হইতো বিভিন্ন ঝামেলা তো কথা ওইখানে ওই দিকে নিয়ে যাব না আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে আমরা কুরিয়ার লটারিতে নাম আসার পরেও কেন আমরা পাস করতে পারি না কেন কুরিয়া যেতে পারি না তার কয়েকটি কারণ আজকে আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব তো আমাদের এখানে এক নাম্বার কারণ হচ্ছে যে পূর্বে ভাষা না জানা আমরা লটারি ধরি রেজিস্ট্রেশন করি রেজিস্ট্রেশন করার পর লটারি হয় লটারিতে আমাদের নাম আসে কিন্তু আমাদের ভাষা জানা থাকে না ভাষা জানা না থাকার কারণে আমরা আর কি ফেল করি দেখা গেছে অল্প সময় পাই অল্প সময়ের মধ্যে ভালোভাবে শিখতে পারি না আমাদের রেজাল্টটা ভালো হয় না তারপর ভাষা অনেকেই ভাষা জানে দেখা গেছে যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা বিভিন্ন শিক্ষকের কাছ থেকে বাসা কিছুটা শিখে এবং কি নিজে নিজে ট্রাই করে পরবর্তীতে সেভাবে আমি বেশ শিখছি আমি অনেক কিছুই পারি কিন্তু তার মধ্যে কিছু কিছু ভুল থাকে যেটা অ্যানালাইজ করার মতো মানে সেটা জাজ করার মতো ক্ষমতা তার মধ্যে নাই সে একটা ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা ভালো একজন টিচারের কাছে গেলে তার যে প্রনাউন্সে ভুল বা গ্রামাটিক্যাল যে ভুল সেটা সে ধরতে পারবে সে নিজে নিজে এটা ফাইন্ড আউট করতে পারতেছে না তো এরকম একটা কারণে আমাদের আমরা নিজেকে ভাবি যে আমি হয়তো অনেক ভালোবাসা জানি কিন্তু আমার মধ্যে যে কিছু কিছু ভুল আছে সেইগুলো আর কি যাচাই করার জন্য আমি যাচাই হয় নাই পরবর্তীতে পরীক্ষা দেয় দেখা গেছে যে ভালো মার্ক আসে না বা ফেল করে কিন্তু সে আফসোস করে যে আমি তো ভাষা জানতাম তাহলে কেন ফেল করলাম কিন্তু ভাষা জানলেই হবে না সঠিক প্রনাউন্স প্লাস গ্রামার টিকাল সহ যদি জানা যায় গ্রামার সহ যদি জানা যায় তাহলে সেই ভাষাটা শিখলে সেই ভাষাটা সেখানটা কাজে লাগে তারপর 
সঠিক উচ্চারণের ভাষা না শেখা প্রাণাউন্সের একটা ব্যাপার আছে দেখা গেছে যে আমাদের বর্ণমালা সেটা প্রথমে বসার কারণে বা বাচিম হওয়ার কারণে বা বাচিম হওয়ার আগে বা বাচিম হওয়ার পরে এরকম বিভিন্ন সূত্র আছে যে কারণে আমাদের অনেক বর্ণমালার উচ্চারণ পরিবর্তন হয়ে যায় এখন কোনটা কি কারণে পরিবর্তন হয়ে যায় সেটা আমরা সঠিক একটা প্রতিষ্ঠানে বা ভালো একজন টিচারের কাছে না গেলে আমরা সেটা বুঝতে পারব না তারপর সঠিক শিক্ষক কোচিং সেন্টার এইটা নির্বাচন করার একটা ব্যাপার থাকে এটাতে না আসা লঘু ফেস্টন বিভিন্ন কিছু দেখে বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞাপন দেখে যায় আর কি কোচিং সেন্টারে ভর্তি হওয়া বা একজন শিক্ষকের কাছে যাওয়া বা রিকমেন্ড করা হয় যে অনেক শিক্ষকের কাছে যাও সে ভালো পড়ে কিন্তু আমরা আসলে বুঝতে পারি না যে আসলে একজনের কাছে যখন ভর্তি হয়ে গেলাম তারপর দেখা গেছে যে তার কোনো দুর্বলতা থাকলে বা সে ঠিক মতো বোঝাইতে পারতেছে না এরকম হলেও আমরা পরবর্তীতে সেটা নিয়ে আর কোনো বিট্টে করতে পারি না তখন সে আমার স্যার হয়ে যায় স্যার যদি নিজে কম বুঝে বা সঠিক সমস্যার সমাধান যদি না দিতে পারে ঠিক মতো না বোঝাতে পারে তাহলে সেটা সেই দুঃখটা মনের মধ্যেই রয়ে যায় কিন্তু সেটা না পারা যায় প্রকাশ দিতে আর না পারা যায় বলতে আর যে ব্যক্তি নিজেকে স্যার হিসাবে দাবি করবে সে তো অবশ্যই কোরিয়ান ভাষা বা যে কোনো বিষয়ের উপরে যে নিজেকে স্যার হিসাবে দাবি করবে সে অবশ্যই এই বিষয়ে বিস্তর একটা লেখাপড়া করছে অবশ্যই করছে কিন্তু প্রত্যেকটা শিক্ষকের মধ্যেই খুঁত থাকে যেমন আমার মধ্যেও আছে প্রত্যেকটা শিক্ষকের মধ্যেই খুঁত আছে মানে কেউ হান্ড্রেড পারসেন্ট পারে না আমার মধ্যেও আছে প্রতিটা শিক্ষকের মধ্যেই আছে কিন্তু সেটা পার্সেন্টেজ হিসাবে কম বেশি হয় এখন আমরা শিক্ষক যারা শিক্ষকতা করি আমরা চেষ্টা করি আমাদের সেইটা যেখানে যেখানে গ্যাপ আছে যেখানে যেখানে আমরা কম বুঝি সেখানে সেখানে ছাত্রদের অ্যাবসেন্টে ছাত্রদের অনুপস্থিতিতে আমরা সেটা রিকভারি করার চেষ্টা করি নিজে নিজে শিখার চেষ্টা করি যার জন্য আমাদেরকে সারা বছরই প্রায় অধ্যবসায় করতে হয় স্টাডি করতে হয় এগুলো বিদেশে একটা ভাষা মনে রাখার একটা ব্যাপার স্যাপার আছে তো এই এই যে শিক্ষক মানে শিক্ষকদের অনেক ক্ষেত্রে দুর্বলতা থাকে কিন্তু সেটা তারা প্রকাশ করে না বা ছাত্ররা একটা নির্ধারিত সময় পর যে বুঝতে পারে যে আমি যার কাছে পড়তেছি সে সঠিক বুঝে না বা সঠিকভাবে বোঝাইতে পারে না কিন্তু তখন আর করার কিছুই থাকে না তাহলে আমাদের প্রথমত কি করতে হবে প্রথমত আমাদের ভালো একটা শিক্ষক অথবা ভালো একটা কোচিং সেন্টার অবশ্যই চুজ করতে হবে নিজের বুধ শক্তি অন্যের নিকট জমা দিয়ে বড় ভাই আত্মীয়ের সুপারিশে হ্যান্ডেন মাস্টার বা কোচিং এ ভর্তি হওয়া এইটা একটা বড় ব্যাপার দেখা গেছে যে কুরিয়ার লটাইতে না মারছে আপনার পড়বেন আপনি এটার সাথে আপনার বাক্য জড়িত আপনার ফ্যামিলি জড়িত আপনার পরিবারের আপনার নেক্সট জেনারেশন তারপরে জেনারেশন জড়িত সেইখানে আপনার দূর সম্পর্কের এক বড় ভাই দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় অমুক আত্মীয় তমুক আত্মীয় রিকমেন্ড করে অমুক মাস্টারের কাছে যাও আপনি সেই মাস্টারের কাছে যাই পড়ার শুরু করলেন আপনি নিজে একটু যাচাই বাছাই করলেন না এইটা হলো সব থেকে বড় বোকামি এই কাজটা কখনোই করবেন না কারণ কুরিয়ার বিষয়টা অনেক সেন্সিটিভ এইখানে আপনার যাচাই বাছাই করে তারপর আপনার এখানে ভর্তি হতে হবে তারপর সর্বশেষ আপডেট তথ্য না জানা এটা কেন আমি এই বিষয়টা অ্যাড করছি আগামীকালকে আমাকে একজন মেসেজ দিছে যে কালকে তার পরীক্ষা ছিল সাড়ে আটটার সময় কিন্তু সে বইয়ে ছেলে আপনার গেছে সাড়ে দশটার সময় যে কোনো কারণেই তার মিস্টেক হয়েছে হয়তো তার স্যার তাকে সঠিক তথ্য দিতে পারে নাই বা সেই সঠিক তথ্য জানতে পারে নাই তাহলে কি সে লটারি পাইছে রেজিস্ট্রেশন করছে ব্যাংক আপ করছে অল এভরিথিং কমপ্লিট করার পর বাসাও শিখছে কিন্তু পরীক্ষাটা দিতে পারলো না কেন দিতে পারলো না সর্বশেষ আপডেট যে তথ্য ওয়েবসাইটে হয়তো নজর রাখে না বা যে কোনো কারণে সে এটা মিস্টেক করছে মিস্টেক করার কারণে এই যে তার কুরিয়ার লটারি পাওয়ার আনন্দ লেখাপড়া করছিল অনেক শ্রম দিয়েছিল সেগুলো কোনো কাজেই লাগলো না অবশ্যই টাকা পয়সা দিয়ে খরচ করে লেখাপড়া করছে ফ্রিতে কেউ শেখায় না আমার জানা মতে আধুনিক ব্যবস্থাপনায় ক্লাস না করা এইটা আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন এটা একটা কুরিয়ান ভাষা শিখার একটা ক্লাস বা ভাষা শিখার একটা কোর্স সেইখানে আপনি হয়তো ভাবতে পারেন এখানে কম্পিউটার ল্যাপটপের কি প্রয়োজন থাকতে পারে হান্ড্রেড পারসেন্ট প্রয়োজন আছে এখন কুরিয়ার এই ইসে আপনার এই ক্লাসগুলা 
বা এখানে পড়তে গেলে একটা কম্পিউটারের প্রচুর দরকার আর একটা বিশেষ করে কম্পিউটার না থাকলে আপনার মোবাইল ফোন দিয়েও আর কি নর্মালি কাজটা চালাই নেওয়া যায় কিন্তু আপনার একটা পিসি হলে আপনার উক্ত প্রতিষ্ঠানে একটা পিসি হলে যে পিসিটা সবসময় আপনাদের জন্য বরাদ্দ করা থাকবে সেখানে আবার নেট কালেকশন থাকবে আপনার ইচ্ছা করলে সেখান থেকে আপনারা যে কোনো তথ্য যাচাই করতে পারতেছেন দেখা গেছে যে আপনাদের কোচিং সেন্টারে ভালো মানের প্রিন্টার আছে ভালো মানের ফটোকপি মেশিন আছে এগুলো কিন্তু পড়তে গেলে পরবর্তীতে দরকার হয় এগুলো খুবই মানে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এখন হয়তো আপনার বাহির থেকে বুঝতেছেন না কিন্তু আপনি যখন লেখাপড়া করতে যাবেন তখন দেখবেন যে এই কম্পিউটারের দরকার হয় মোবাইল ফোনের দরকার হয় প্রিন্টারের দরকার হয় অনেক কিছুরই দরকার হয় সেগুলো হলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় লেখাপড়াই হয় আর চাটুকারিতে নিজেকে কখনোই আর ডুবাইয়ে নিজের ভাগ্য নিয়ে সিনেমি নিয়ে খেলবেন না কেননা আপনি যখন কোরিয়ার লটারিতে আপনার যখন নাম আসবে রেজিস্ট্রেশন করার পরে তখন আপনাকে অনেক ধরনের চাটুকারি সংগঠন আছে বা কোচিং সেন্টার আছে বা শিক্ষক আছে তাদের কোচিং সেন্টারে পড়ার জন্য আপনাকে অনেক ধরনের প্রলোভন দেখাবে সেই প্রলোভনে যদি আপনি আকৃষ্ট হয়ে তাদের কাছে পড়তে হইলেন মানেই ধরা খেয়ে গেলেন এই এই ভিডিওটা আমি আসলে তৈরি করতাম না কি জন্য তৈরি করলাম অনেক কষ্ট থেকে তৈরি করলাম যে চব্বিশ তারিখ আমি বইয়ে ছেলে গেছিলাম সেখানে দেখলাম যে বাষট্টি জন পরীক্ষা দিছে সেখান থেকে পাশ করছে মাত্র চার জন কিন্তু সেটা কথা না যারা যারা পাশ করছে সর্বনিম্ন মার্ক যে পাইছে তার মার্ক হলো একশো বিশ আর সর্বোচ্চ যে পাইছে সে পাইছে আপনার একশো পঞ্চাশ এখন যে একশো বিশ পাইছে একশো পঞ্চাশ পাইছে এদেরকে ধরে নেওয়া যায় যে এরা সবাই আগে ভাষা শিখছে হ্যাঁ আর যে আপনার তাছাড়া সবাই দেখা গেছে যে আপনার অনেক কম নম্বর পাইছে আশি নিয়েছে সত্তরে নিয়েছে কেউ বিশ পাইছে কেউ দশ পাইছে এরকম মার্ক পাইছে মানে কুরিয়ানরা এখন এমন ই করছে আর কি যে সেখানে পাস করাটা ভাষা না দেয় না পাস করাটা এটা সুট আপ আপনি ভাববেন যে এমসি কিউ নৈবিত্তিক আপনি একটা না একটা ক্লিক করব হয়ে যাবে না ভাই আপনি যদি ভাষা না জানেন ভাষা যদি না বুঝেন কুরিয়ানদের এখন বর্তমানের সিস্টেমে আপনার ভাষা না জেনে আপনি ক্লিক করে গেলে দেখা গেছে আপনার জিরো আসার সম্ভাবনা বেশি একটাও আপনার হবে না টোটালি জিরো আসবে হ্যাঁ এখানে একটা ব্যাপার স্যাপার আছে যেমন ফ্রন্টটা পর্যন্ত ওরা চেঞ্জ করে দেয় আপনি বইয়ের মধ্যে যে ফ্রন্টে লেখাপড়া করতেছেন আপনি পরীক্ষা দিতে যা দেখবেন এই ফ্রন্টই নাই এই ফ্রন্টটা চেঞ্জ করে দিছে তখন আপনার ওই ফ্রন্টের সাথে ই নাই মানে অভ্যস্ত নাই তখন সেইটাতে পরীক্ষা দিতে গেলে আপনার প্রবলেম হবে তো যাই হোক কথা অনেক ছোটো করতে চাচ্ছি আমি বড় করতে চাচ্ছি না সব কথার এক কথা হলে অবশ্যই ভালোভাবে বাসা শিখতে হবে এবং কি ভালো প্রতিষ্ঠানে বাসা শিখতে হবে এর কোনো বিকল্প নাই এখন আপনি কোথায় বাসা শিখবেন কার কাছে বাসা শিখবেন সেটা আপনার নিজের ব্যাপার আর আমি আপনারা যারা যারা দু হাজার বিশ সালে সারকুলারকে উদ্দেশ্য করে বাসা শিখতে চাচ্ছেন বিভিন্ন চাকরিজীবী পেশাজীবী আমার এখানে উল্লেখ করা আছে চাকরিজীবী শিক্ষার্থী ব্যবসায়িক বিভিন্ন পেশাজীবীদের জন্য আমাদের রয়েছে বিশেষ সুব্যবস্থা আপনি চাইলে রাতে ক্লাস করতে পারবেন দেশ এবং দেশের বাহিরের শিক্ষার্থীরা অনেকেই আমি জানি যে দেশের বাহিরে আছেন বা দেশে আছেন যে অনেক দূরে একজনের বাড়ি সাত খিরায় বা আরও আরও দূরে তার পক্ষে ঢাকায় এসে ক্লাস করা সম্ভব না এটা যতই বলি তার পক্ষে ঢাকায় এসে ক্লাস করা সম্ভব না তিনি চাইলে অনলাইনে ক্লাস করতে পারেন এই মুহূর্তে বা যে কোনোভাবে অনলাইনে ক্লাস করতে পারেন আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে হেল্প করার জন্য কিন্তু বিষয়টা হলো যে আপনাকে আরেকটা বিষয় বুঝতে হবে যে অনলাইনের আপনার ইমুর ক্লাস আর আপনার এই যে ইউটিউবের ভিডিও ক্লাস প্রায় সেম সেম হবে একটু পার্থক্য হবে কেন আপনি অনলাইনে এই মুহূর্তে আপনি আমাকে সরাসরি প্রশ্ন করতে পারতেছেন কিন্তু ইউটিউবে আপনি আমাকে প্রশ্ন করতে গেলে কমেন্ট সেকশনে যায় আপনাকে প্রশ্ন করতে হচ্ছে আর আপনি এই মুহূর্তে সরাসরি না বুঝলে আপনি সেখানে প্রশ্ন করতে পারতেছেন যে এই বিষয়টা আমি বুঝি না এই বিষয়টা আমাকে আবার বোঝান এরকম হ্যাঁ তো যারা মোটামুটি ভাষা জানেন অ্যাডভান্স লেভেলের কিছু শিখতে চাচ্ছেন তাদের জন্য হয়তো ইমুর ক্লাসটা হবে ভালো হবে আর যারা একদমই বুঝেন না আমি মনে করি যে আপনাদের বেসিক ক্লাস অন্তত পক্ষে বিশটা বেসিক ক্লাস আমাদের সেন্টারে এসে করা উচিত আপনি যখন সময় পান সপ্তাহে একদিন দুই দিন দিনে রাত্রে যখন সময় পান আপনি চলে আসবেন আমি এখানে ঠিকানা দিয়ে দিছি আর এই যে এতক্ষণ পর্যন্ত যে আমি এইগুলো পড়ে শোনাইলাম এটা অনেক বড় একটা স্ট্যাটাস আমি অলরেডি আমার এই পেজ এইটা দিয়ে দিছি আপনারা পেজের লিঙ্কে এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে এমনকি ফার্স্ট কমেন্টে পেয়ে যাবেন 
সেখান থেকে আপনারা ক্লিক করে আমাদের এই পেজে যে তারপর আপনি এই স্ট্যাটাসটা পুরোটা পড়তে পারেন সেটা আপনার অনেক কাজে লাগবে কুরিয়ার ব্যাপারে আপনাদের অনেক কাজে লাগবে এবং আমি সর্বশেষ একটি কথা বলতে চাই যাদের মনে কুরিয়া যাওয়ার জন্য চিন্তা ভাবনা আছে যারা কুরিয়া চেয়ে সৎভাবে হালালভাবে হার্ড অ্যান্ড সুল পরিশ্রম করে কাজ করে নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করতে যাচ্ছেন নিজের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে যাচ্ছেন নিজের নেক্সট জেনারেশন যারা আছে তাদেরকে সুখে শান্তিতে রাখতে চাচ্ছেন এই ধরনের একটা সুখ স্বপ্ন যারা দেখতেছেন বা কুরিয়া যাবেন নিজে আত্মনির্ভরশীল স্বাবলম্বী হবেন এই ধরনের স্বপ্ন যারা যারা দেখতেছেন তাদের প্রতি আমার করজুরি অনুরোধ রইল অবশ্যই ভাষাটা ভালোভাবে শিখবেন কেননা দিন থেকে দিন যাচ্ছে যত দিন যাচ্ছে তত এই সিস্টেমটাকে কঠিন করা হচ্ছে আগে কিন্তু সৃজনশীল ছিল না এখন সৃজনশীল এটার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট সৃজনশীল আগে সৃজনশীলের পার্সেন্টেজ ছিল প্রথম যখন সৃজনশীল করলো তিরিশ পার্সেন্ট করছিল তারপরে সেটা পার্সেন্টেজ বাড়াইতে 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 এখন হান্ড্রেড পার্সেন্ট সৃজনশীল হ্যাঁ হান্ড্রেড পার্সেন্ট সৃজনশীল হলে আপনি যে কোনো জায়গা থেকে যে কোনো ভাবে প্রশ্ন করতে পারে সেটা তাদের খুশি তাদের মর্জি যে কোনো মানে আপনি বিষয়টা বোঝেন কি না সৃজনশীল মানে আপনি বিষয়টা বোঝেন কি না প্রশ্ন ওদের ইচ্ছা মতো যেভাবে খুশি সেভাবে করবে হ্যাঁ এগুলো নিয়ে আমি বিস্তারিত আরও আলোচনা করব সন্ধ্যের দিকে তো বুঝাইতে পারছি এই বিষয়গুলো যদি আপনারা লক্ষ্য না করেন এইগুলো যদি মেনে না চলেন তাহলে আপনাদের পক্ষে কুরিয়া যাওয়াটা এটা সম্ভব না এটা ওই যে আপনার হান্ড্রেডের মধ্যে এক পার্সেন্ট এটা আল্লাহ তালার উপরে ছেড়ে দিতে হয় যদি আপনার এম সি কিউ ওই ক্লিক করতে করতে যদি কপাল লাইকে যায় হ্যাঁ তো এরকম লাগে না আমার জানা মতে আমি আজ পর্যন্ত হয় না এরকম যে ক্লিক করে করে আপনার পাস করছে এরকম আমার জানা মতে নাই তো ইদানিং পাস মার্কও অনেক বাড়াইয়া ফেলছে তো ভাষা শিখার কোনো বিকল্প নাই ভাষা শিখেন ভাষা শিখেন আর আল্লাহ তালাকে স্মরণ রাখেন সৎ পথে থাকেন সকলের জন্য দোয়া করেন নিজে অনেক শ্রম দেন ভাষা শিখেন আল্লাহ তালা আপনার মনের আশা পূরণ করতে পারে তো আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিবেন কমেন্ট করবেন আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের দেখা হচ্ছে পরবর্তী যে কোনো একটি ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন টিল দেন আল্লাহ হাফেজ